வணக்கம் நண்பர்களே மாயில் சிக்க வைக்கும் வர்ணம் பிராமணியம் என்ற தலைப்பிலே இந்த நாளிலே பேச இருக்கிறேன் இது சமூக அக்கறை என்ற இணைய பிளாகில் வெளியான பல கட்டுரைகளின் தொகுப்பையே இங்கு ஒரு சில விளக்கமும் அந்த புத்தகத்தை அப்படியே படித்தும் காட்ட இருக்கிறேன் எனக்கு பிரியமானவர்களே இறைவன் ஏசு எனக்கு அருள் எடுத்து திறமையினாலே இதை எழுதி முடிக்க உதவியை செய்த அவருக்கு சதா காலமும் புகழ்ச்சியும் உண்டாவதாக உங்களை இந்த புத்தகத்தின் மூலமாக இந்த வீடியோவின் மூலமாக சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எனக்கு சமூகத்தின் மீதான தாக்கம் ஏற்படுத்த விளைவாக எனக்கு அதை எழுத்தின் மூலமாக வெளிப்படுத்த எழுச்சூற்று அநேகம் கவிதைகளையும் கட்டுரைகளையும் எழுதினேன் அவைகளை டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் சோசியல் கன்சன் இந்தியா டாட் பிளாக் ஸ்பாட் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தில் சமூக அக்கறை என்ற இதராக வெளியிட்டேன் அவைகளையே தொகுத்து எங்கு எனது சிந்தனை தொகுப்பாக வெளியிட்டுகிறேன் எனது கவிதைகள் மற்றும் கட்டுரைகள் எனது அனுபவங்கள் போன்றவற்றை இங்கு எழுதுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உங்களுக்கு பயன்படும் என்று எண்ணி அதனை வெளியிடுகிறேன் இப்படிக்கு உங்கள் அன்புள்ள சகோதரன் சுந்தர் நாயன் இந்த இணைய புத்தகத்தை இறைவன் இயேசுக்கு காணியாக் காணியாக்குகிறேன் மாயையில் சிக்க வைக்கும் வர்த்தகமும் பிராமணியமும் என்னடா தலைப்பை வித்தியாசமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கலாம் ஆனால் உண்மையிலே பார்க்க போனால் இதுதான் தற்போது பரிதபிக்கும் சூழ்நிலையாக உள்ளது மயங்கும் கண்களை நம்பியே இந்த உலக வர்த்தகம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது முன்னாடியெல்லாம் ஒரு கடைக்கு போனால் எதை வாங்கும் அதை மட்டும்தான் வாங்கிட்டு வருவோம் ஆனால் இப்போ அப்படி நம்ம எதையெல்லாம் பார்க்குறோமோ அதெல்லாம் கூடிய மயக்க நுழைந்தவர்களாய் இந்த சமுதாயம் இருக்குது முன்பெல்லாம் நம்முடைய வீட்டில் எது இல்லையோ அதை வாங்க வேண்டுமென்றால் கடை கடையாக ஏறி இறங்கி ஏற்ற பொருளாக என்று அலசி ஆராய்ந்தான் வாங்குவோம் ஆனால் இன்றோ ஆன்லைனில் சென்று எந்த புகைப்படம் அழகாக இருக்கிறதோ அதையே கிளிக் செய்யும் பழக்கம் நம்ம இழந்தது எவ்வளவு கொடுமையான விஷயம் பார்த்தீங்களா அந்த காலத்தில் நாம் அதிகமாக மாடு வைத்திருந்தவர்கள் தான் சமுதாயத்தில் முக்கியமானவர்களாக இருந்தார்கள் ஆனால் சாணி கரைத்து போடுவதற்கு கூட வெக்கமாக இருக்கிறது பலருக்கு என்ன கொடுமை ஏன் பல நகரங்களில் சாணிக்கு பதில் பவுடரை கருத்து தெளிக்கிறார்கள் முக்கியமாக கோயமுத்தூர் பா மாவட்டங்களில் இது இன்னும் நடக்குது என்ன செய்வது மக்களின் மனதை மயக்கும் வருத்தி கொண்டிருக்கிறது இப்போதெல்லாம் தொலைக்காட்சி திறந்தாலும் விளம்பரங்கள் தான் தொடர்கள் தான் இன்றைய பெண்களை இழுக்க பயன்படுத்தும் ஆபத்தான தூண்டில்கள் தொடர்கதை போடப்படுகிறது என்றால் அதை அவரோடு பார்த்து அழும் பெண்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் ஆனால் இவை எதிரிடப்படுகின்றன என்றால் திரைக்கு பின்னே மக்களை தன் வர்த்தக வலையில் சிக்க வைக்கத்தான் அப்படி என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் தொடர்கள் இடையிடையே விளம்பரங்களை காட்டி நம்ம இழுக்கிறார்கள் உண்மையில் உற்று நோக்கினால் விளம்பரங்கள் தான் திரையிடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது அதன் இடைவெளியில் தான் தொடர்கதைகளே போடப்படுகின்றது என்ன ஆச்சரியமாக இருக்கிறதா நம் முன்னோர்கள் அடிமைப்பட்டிருந்ததுனாலோ என்னவோ அடிமைத்தனம் என்பது நம் மோடி ஒட்டி கொண்டே இருக்கிறது இது மட்டும் இல்லை இன்னும் அநேகம் இருக்குது சொல்லப்போனால் மதுவும் பெண்ணின் மேல் காமமும் திரை மூலமாகவே கற்பிக்கப்படுகிறது ஆனால் காதல் காமம் ஓடிப்போவது என்று படத்தில் வந்த காட்சிகளை ஏற்றுக்கொண்ட என் பெற்றோர்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்ற எண்ணத்தை தயாரிப்பாளர்களும் பெற்றோர்களும் உருவாக்கி விடுகிறார்கள் முன்னெல்லாம் கூட்டு குடும்பமே சால சிறந்ததாக கருதப்பட்டது ஆனால் இன்று அப்படி அல்ல தனி குடும்பமே சிறந்தது என பல நிறுவனங்கள் நடத்தும் பட்டிமன்றங்கள் நிரூபிக்கப்படுகிறது ஏனென்றால் கூட்டு குடும்பத்தில் இருக்கும் போது ஒரே ஒரு மட்டுமே பயன்படுகிறது ஆனால் தனித்தனி குடும்பமாக பிரிந்து விடும்போது பொருட்கள் விற்பனை ரட்டிப்பாகிறது நிறுவனங்கள் தான் வளர்வதற்காக குடும்பங்கள் பிரிவினையை ஏற்படுத்தி விடுகிறது மற்றவர்கள் சொல்வதையெல்லாம் ஆராயாமல் பேச்சில் மயங்கிவிடும் பழக்கம் நம்மில் இருக்கும்போது யாராலும் நம்மை சுலபமாக வசப்படுத்த முடியும் நாம் நாமாக இருக்கும் வரைதான் நாம் வெற்றியாளர்கள் நம்ம வேறு என்றால் நாம் அவர் நிழலாக மாறிக்கொண்டே இருக்கிறோம் என்று அர்த்தம் இதைத்தான் நாட்டில் உள்ள அனைத்து வகையான அரசியல் தலைவர்களும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆர்எஸ்எஸ் இந்து வரியை தூண்டி விடுகிறது அதற்கு பிறகு அதை பயன்படுத்தி பாஜக ஆட்சியை பிடிக்கிறது பிராமணர்கள் வழக்கமான ஜாதி வழிபாட்டை இன்றளவும் மக்கள் பின்பற்றி பின்பற்றி வருகின்றனர் இது மரபு அல்ல புகுத்தப்பட்ட மரபு இது மரபு அல்ல இது வந்து புகுத்தப்பட்ட மரபு நமக்குள்ள புகுத்தப்பட்ட மரபு இது ரிக்வேதம் இவர்களின் மிகவும் இழிவானவர்களாகத்தான் சித்தரித்து உள்ளது 
எப்படி என்றால் இவர்கள் குதிரை மாம்சத்தில் என்ற பட்டசாராயத்தை குடித்து வாழ்ந்த கொடூரர்கள் அநேக திருமணங்களை செய்து கொண்டவர்கள் ஆனால் இவர்கள் சதி செய்து வரையில் நம்மை அடிமைப்படுத்தும் மனுதர்ம சட்டத்தில் ஏதோ நம் நாட்டை ஆண்ட கிறிஸ்தவர்கள் இங்கு நடந்த மனுதர்ம ஆட்சி முறையை தவறென்று கண்டறிந்து அழித்ததால் நான் இன்று நாம் சுதந்திரமாக இருக்கிறோம் இல்லையென்றால் பலதாரமான உடற்கட்டை ஏறுதல் தாசி போன்றவை இன்னும் புழக்கத்தில் இருந்திருக்கும் ஆளும் தகுதி பிராமணர்களுக்கு மட்டுமே உள்ளது என்று தாங்கள் உருவாக்கிய மயக்கும் புத்தகமான மனுநீதி சாஸ்திரத்தை அவர்கள் பரப்பி அதன்படியான அமைப்பை இந்தியா முழுமைக்கும் சாசனமாக மாற்றிவிட்டார்கள் ஆங்கிலேய ஆட்சி காலத்தில் இருந்த முதல் நீதிபதிக்கு புத்தகம்படி இந்த ஆதிகள் செய்துவிட்டார்கள் இதன் புத்தகம் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது இதுதான் இந்தியர்களுக்கு துரதிருஷ்ட அமைந்த துரதிருஷ்டமான காரியமாகும் இந்தியர்களின் கலாச்சாரத்தை சற்று மரியாதை அதில் உள்ள நிற ஏற்ற தாழ்வுகளை அப்படியே அங்கீகரித்து விட்டார் அதை கொடுத்தால் தங்கள் விருப்பம் நிறைவேறும் என்பதை அறிந்து வைத்திருந்தார்கள் அந்த பிராமணர்கள் ஆதி இந்து என்ற வார்த்தையே இந்து வார்த்தை இல்லை சைவம் வைணவம் சமணம் புத்த மதம் சீக்கியம் என்றே இருந்தது சார் வில்லியம் ஜோஸ் ஜோன்ஸ் நீதிபதி அவர்களே இந்த வழங்கினார் இதன்படி சைவமும் வைணவமும் ஒன்றிணைக்கப்பட்டது இப்படியாக ஆரிய மாயைக்குள் இந்தியா கட்டப்பட்டுள்ளது உயர் ஜாதி கீழ்ஜாதி என்பதே ஒரு விதமான ஆதிக்க கவர்ச்சி தான் எதையும் நம்பும் வெகுளித்தனத்தை பயன்படுத்தி நம் முன்னோர்களை கவர்ந்து விட்டனர் பிற மொழி கவர்ச்சி மற்றும் நிறக்கண கவர்ச்சி இருப்பதால் அதை பயன்படுத்தி மிக எளிதாக நம்மை அடிமைப்படுத்தி விட்டனர் கண்டதையெல்லாம் பார்த்து கையெடுக்கும் பழக்கம் நம் முன்னோர்களுக்கு இருப்பதை பார்த்த ஆரியர்கள் புது புது மூட பழக்கங்களை இந்தியருக்குள் புகுத்திவிட்டனர் உண்மையில் இந்திய கலாச்சாரம் இந்திய பண்புகள் சிறந்து தத்துவ தன்மையுடன் இருந்துள்ளது இவர்களை போ மயங்கும் கண்களை பயன்படுத்தி தொழில் செய்து நம் பொருளாதாரத்தை இருக்கும் அந்நிய வர்த்தகம் நம் நாட்டில் பெருகி வருகிறது இது நாட்டுக்கு பெரும் ஆபத்து நம்மை மழுங்கடித்து அவர்கள் சிந்திப்பதற்கு ஏற்றவாறு நம்மை வடிவமைத்துக் கொள்ள இது முன்னேற்றத்தின் பாதை அல்ல நம்மை சிந்திக்க கிழித்த சாதனை வர்த்தகம் வாரி வழங்கும் பரிசுகள் தள்ளுபடிகள் எல்லாமே நம்மையும் நம் பணத்தையும் விழுங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கிறது மயக்கும் வர்த்தகத்திற்கும் பிராமணர்களுக்கும் மிக நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு இந்த பிராமணர்கள் யார் இவர்கள் எங்கிருந்து வந்தவர்கள் எந்த வம்சாவழியினர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் எந்த வழிபாட்டை உடையவர்கள் இவர்களால் இந்தியாவில் உள்ள இந்த தீய என்ன என்ன இவர்களுக்கும் வர்த்தகத்திற்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு என்ன வருவதற்கு முன் இந்தியா எப்படி இருந்தது என்ற கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதிலை தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கு பிராமணர்கள் என்பவர்கள் இம்மண்ணின் மைந்தர்கள் அல்ல அவர்கள் வந்தேறிகள் ஆடு மேய்த்து கொண்டு வந்தவர்கள் இந்தியா முழுவதும் இயற்கையை வணங்கும் ஒரு கூட்டமும் சமண மதத்தவர்களும் புத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் வாழ்ந்தார்கள் மூன்று வகையான மக்கள் கூட்டமும் கடவுள் கொள்கை அச்ச மதங்களை மதங்கள் இந்த மூன்று வகையான மக்கள் கூட்டமும் நாத்திகிய கொள்கையுடைய மக்கள் கூட்டம் இந்த மதங்களுக்குள் சில பல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கடவுள் கொள்கை மதங்களாக மாறி போயின பின்னர் அப்படி மாறிப்போன பழந்திராவிடர்கள் அவர்கள் பூஜை செய்து வழிபட்டும் வழிநடத்தியும் வந்தார்கள் மறுபடியும் இதை கூற விடும்புகிறேன் இந்த மதங்களுக்குள் சில பல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கடவுள் கொள்கையுடைய மதங்களாக மாறி போயின பின்னர் அப்படி மாறிப்போன பழந்திராவிடர்கள் அவர்களே பூஜை செய்து வழிபட்டும் வழிநடத்தியும் வந்தார்கள் இதனால் கோவில்களில் பணம் செல்வம் கொழிக்க ஆரம்பித்தது அந்த சமயம் இதனை எடுத்து அந்த செல்வங்களின் மேல் ஆசை வைத்து அதை அவகரிக்க நிறைய புராணங்களையும் கதைகளையும் பிராமணர்கள் ஏற்றினார்கள் முருகனை ஸ்காந்தன் என்றார்கள் பரணி இலக்கியத்தில் வரும் பேய் காளி பெண் கடவுளாக்கினார்கள் முற்காலத்தில் வாழ்ந்த அவர்களிடத்தில் சிலைகள் வழங்கும் வழக்கம் அவர்களிடத்தில் இல்லை பிற்காலத்தில் தான் அவைகள் கதைக்குள் வைக்கப்பட்டது குமரக்கடவுள் ஒருவரே ஆனால் சிவபெருமானுக்கு அநேக பிள்ளைகள் உருவாக்கப்பட்டது குமரன் என்றாலே என்ன என்ற அர்த்த என்ன அர்த்தம் பிள்ளை என்ற அர்த்தம் அதாவது குமரன் பிள்ளை என்பவர் ஒருவரே ஆனால் சிவபெருமானுக்கு அநேக பிள்ளைகள் உருவாக்கப்பட்டது தந்தை குமரன் தாய் என்பதை பல அவதாரங்களையும் பல குமாரர்களையும் பல பெண் தெய்வங்களையும் உருவாக்கினார்கள் அவதார் என்ற சமஸ்கிருத சொல்லுக்கு பன்மை கிடையாது அதாவது அவதாரங்கள் கிடையாது ஒரே அவதாரம்தான் ஆனால் 
அவதாரத்தையும் அவதாரங்களாக பிரித்து காண்பித்தார்கள் இதன் மூலம் பல கடவுள் கொள்கைகளும் உருவானது குமரனுக்கு மனைவிகள் என்பது ஒரு உருவகம் அது உண்மை கிடையாது பெண்டேது பிள்ளை எது காமநிலை குணமேது என்று பாடல் இருக்கிறது இல்லையா இது எல்லாம் இருப்பது கடவுளுக்கு உரிய இருந்து கடவுளை பின்னோக்கி செல்ல வைக்கிறது ஆக கடவுள் அழகானவர் தூய்மையானவர் ஆனால் இங்கோ கடவுள் தனது நிலையை விட்டு மிகவும் மோசமான நிலையில் காட்டப்படுகிறார் இது யார் செய்த சதி பிராமணர்கள் தான் இந்தியாவில் முதலில் சைவ பாடு உடையவர்களின் தலைமையிடமாக சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் இருந்தது அதில் முதல் சிலையில்லாமலேயே வழிபாடு நடத்தப்பட்டது பின்னர் ஆரிய வருகைக்கு பின்னர் வைக்கப்பட்டது ஆகவைத்தான் சொல்கிறோம் ஆரிய மாயே அயோக்கிய மாய் என்று சொல்லும் அளவுக்கு இவர்களால் நாம் மயக்கப்பட்டுள்ளோம் எப்படி ஏமாற்றுகிறார்களோ அப்படியே இந்த பிராமணர்களும் மயக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் பிராமணர்களை வெறுக்க சொல்லி தருவதற்காக இந்த பதிவு இல்லை அவர்களிடமிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்காகவே இந்த பதிவை எழுதியுள்ளேன் எத்தனையோ சித்தர்கள் வழிபாடை சித்தர்கள் சிலை வழிபாடை கண்டித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களையும் மன்னர்களோடு சேர்த்து கொண்டு அழித்தொழித்தார்கள் இந்த பிராணிகள் குகையடி கழகமே இதற்கு நல்ல ஒரு சான்று அவர்களை மட்டுமல்ல அவர்கள் கையில் வைத்திருந்த ஓலைச்சுவடிகள் அநேக விஷயங்கள் வைத்தார்கள் இப்படி தனது எதிரிகளை தரை மட்டும் தாழ்த்தி எதிரிகளின் மேன்மையில் சிறிய மாற்றங்களை உருவாக்கி அதை தன்னுடையது என உரிமை பார்த்தவர்கள் இந்து பிராமணர்கள் நமது பௌத்தம் ஆகிய மத கொள்கைகளை ஒன்று சேர்த்து புதிய மதமாக்கி வெள்ளைக்காரன் சர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் கொடுத்த பெயரினை தாங்கி இன்று புதியதொரு மதத்தை உருவாக்கி அதனுள் மறைந்து வாழ தீர்மானித்து நமது அளத்தை அளிக்கும் செயலையும் செய்து வருகின்றனர் இவர்களை விட்டு நாம் நம்மை தனிமைப்படுத்தி கொண்டால் வழிய நமது இனத்தை காக்க முடியாது மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் இந்த கொரோனா காலத்தில் நாம் தவிர்த்து கொண்டு வெளியில் செல்வதெல்லாம் தவிர்த்து கொண்டு தனிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அதுபோல இந்த ஆரியர்கள் கொண்டால் வழிய நமது இனத்தை காக்க முடியாது என்பது மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது சில கவிதையும் இந்த இடத்துல நான் மனிதநேயம் என்ற மனமாற்றம் என்று நான் இந்த கவிதைக்கு தலைப்பு இட்டிருக்கிறேன் ஜாதி வரியால் ஜாதியை அழித்து எனது ஜாதி எனது ஜாதி என்று ஏற்றி மற்றவனை மட்டாய் வைத்து கட்டி காவலனாய் மாற்றி மற்றுமல்லாமல் சாதிக்கோர் தொழில் என்று படைத்து மாற்றிவிட்டார் ஈனர்களே சாதி வெறுக்கிறேன் சாதி மிதிக்கிறேன் மனிதநேயமே சாதி என்று வழிமொழிகிறேன் என்றுமேயான் சாதியே ஒழிந்து போ எனது சாதியே ஒழிந்து போ சாதிய உடவைய உடையவர்களை அழைத்துச் செல் சாதிய உடையவர்களை உடன் அழைத்துச் செல் சாதியே எங்கள் சாதியே போய்விடு என்றும் போய்விடு இப்படிக்கு உங்களை சாதி வெறி வெறுத்து சமூக விழிப்புணர்வு அடைய உங்களை அழைக்கும் அன்பு சகோதரன் சுந்தரநாயன் தொடர்ந்து எனது சிந்தனைகளை உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் இந்த சிந்தனைகள் உங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தால் எனக்கு அதை தெரிவிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்கள் கருத்துக்களை எனக்கு அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சல்யூட் த லைட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சுந்தர் நாயன் நீங்கள் படித்துக் கொண்டிருப்பது சுந்தர் நாயன் உரைநடை தொகுப்பு ஒன்று நன்றி